hier nach Ludwigshafen eingeladen haben, in die Stadt der BASF, wo ich als Mitarbeiter, als junger Ingenieur, als Mitarbeiter im Normenausschuss schon mal das Feierabendhaus äh, erleben durfte. Und von daher äh, bin ich sehr gerne hier nach Ludwigshafen gekommen. Ja, aktuell ist ja das Thema der Energiewende ge insbesondere geworden. Gestern, heute in der FAZ, können Sie ja nachlesen, wie die ähm, Kohlekraftwerke jetzt abgeschaltet werden. Und äh, von daher ist es also lohnend, mal darüber zu reden, ähm, wie es denn weitergehen soll und wie die dann diese Energiewende, zumindest im Strombereich, ich spreche also jetzt nur über den Strombereich, sich dann gestalten wird. Ja, ich habe so einige Folien zusammengestellt, die ich so kurz kommentieren werde. Herr, Herr Adam hat ja schon gesagt, dass Sie das nachher auch nachlesen können. Ich schicke Ihnen auch gerne dieses Manuskript als, als über den Computer dann zu, falls Sie das interessiert oder haben wollen. Das ist also für sich kein Problem. Ich habe hier auf der ersten Folie so einige Fakten zusammengestellt, die im Prinzip trivial einsichtig sind. In der Gewinne zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Also wir haben den Wunsch und der Wunsch ist auch legitim dass wir von allen äh, fossilen äh, Verbräuchen, ähm, die wir in unserem Erdboden finden, äh, irgendwann wegkommen müssen, weil diese Ressourcen ja von der Menge äh, unbedingt beschränkt sind und nicht, nicht äh, wiederholbar sind. Und von daher ist dieses Ziel natürlich ein, ein legitimer Wunsch, weil solche Lagerressourcen ja in einigen Jahren dann oder in absehbaren Jahren zumindest erschöpft sein werden. Und deswegen ist ja die Wissenschaft auch darauf ausgerichtet, möglichst vielfach Erkenntnisse zu gewinnen, bis hin zu der letzten großen physikalischen Erkenntnis, die wir auf dieser Welt dann gefunden haben. Das war die friedliche Nutzung der Kernenergie, wo gerade in den 50er und 60er Jahren ja alle Welt die größte Hoffnung darauf gesetzt hatte, dass diese Nutzung dieser Energieart, die natürlich, weil sie als letzte erfunden worden ist, auch sehr kompliziert ist und sehr problembehaftet ist, aber andererseits mit lösbaren Problemen behaftet ist und von daher wir auch da die Rettung der Menschheit gesehen haben. Leider ist diese diese Möglichkeit in unserem Land, wie Sie wissen, so beginnend mit den 70er, 60er, 70er Jahren von irgendeiner politischen Klientel, so stark in Misskredit geraten, sodass im Rahmen unserer Demokratie, die wir ja auch in besonderer Weise verteidigen werden, Herr Adam sprach eben von der sozialen Marktwirtschaft, natürlich hoffe ich, dass wir alle, Verfechter der sozialen Marktwirtschaft sind, denn diese Wirtschaftsform hat sich ja nun im Weltgeschehen unbestritten als die beste der Welt herausgestellt. Sie wurde von Ludwig Erhard begründet und wir haben aber bei der Verwirklichung dieser Prinzipien, dieser Wirtschaftsprinzipien, zeigen sich einige Probleme, die insbesondere durch demokratische Mehrheitsentscheidungen, die wir aber nicht in Frage stellen wollen, mitunter nicht so leicht durchzusetzen sind, wenn es uns nicht gelingt, die Mehrheit der Menschen bis hin zu unseren Jugendlichen, ich bin selbst Vater von vier Töchtern und ich weiß, wovon ich rede und wie schwer es ist, auch die jungen Menschen dann für das, was wir vielleicht als technisch oder als physikalisch oder notwendig erkennen, dann auch durchzusetzen, weil man vielleicht im Vorfeld dieser Erkenntnisse, die man durch ein, mitunter auch durch ein langes Studium erst erwerben kann, leicht zu Fehlschlüssen kommen kann. Das sehen Sie daran, der verehrte Winston Churchill hat ja mal auf die Frage, welche ist denn die beste Staatsform und Regierungsform gesagt, natürlich die Demokratie oder welche, also die, beste, er sagte, die schlechteste aller Regierungsformen ist die Demokratie, ich kenne noch keine besseren. Damit war praktisch im Kern das gesagt, was er so ausdrückt. Ich kenne aber keine bessere. Also müssen wir gerade den schwierigen Weg gehen. 
und dann die, die Mehrheitsbeschaffung äh, erwerben, äh, eben durch Überzeugungsarbeit, die dann zu leisten ist. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass das auch zu vernünftigen äh, Strukturen dann führt. Und das gilt natürlich auch für das Thema Energiewende. Ähm, äh, das Problem ist, äh, ich habe es hier mal dargestellt, dass technisch fast alles äh, machbar ist. Die, unsere Technik ist inzwischen so weit gediehen, dass man machbar, wenn einer jetzt auf die Idee kommt, gerade unsere jungen Menschen kommen dann manchmal auf die Idee, zum Beispiel hier die Greta Thunberg, dass wir auch ohne, derzeit schon ohne fossile Energieträger auskommen müssen. Und mit ihrem jugendlichen Leichtsinn kann die das ja auch leicht behaupten und sagen. Und wenn wir da alle schon wie vor, vor Hochachtung und ohne Überzeugungsarbeit zu leisten, da zusammenbrechen und da nicht die, die Grenzen erkennen, auch die Grenzen der Bezahlbarkeit, dann kann es natürlich leicht zu Fehlentwicklungen kommen. Eben wieder aus dem Grund, weil technisch alles möglich ist, aber man muss dann bis zum Ende denken, ob es, ob es auch bezahlbar ist. Man kann es daran ersehen, wir hatten einen Blackout, also einen Ausfall der gesamten Stromversorgung am 28.09.2003 in Italien. Italien ist im Gegensatz zu Deutschland, hat eine andere Energieversorgungsstruktur. Wir auch in Deutschland haben den Ehrgeiz immer gehabt, seit nach dem Krieg vor allen Dingen, dass wir in der Stromversorgung autark sein wollen. Also nicht auf die Lieferung von unseren Nachbarn abhängig sein sollen, sondern wir wollen genauso viel erzeugen, wie wir immer verbrauchen. Deswegen hat man auch über die Jahrzehnte dann Kraftwerke hinzugebaut, so wie der Bedarf das erfordert hat. Das ist sicher auch eine vernünftige Strategie für unser Land, weil wir das größte Land in Europa sind, aber für unsere Nachbarn Italien, die schaffen das nicht, das haben die auch eingesehen. Deswegen haben die Lieferverträge mit Frankreich abgeschlossen, die schon früh in die friedliche Nutzung der Kernenergie eingestiegen sind und dadurch leicht das Erzeugungspotenzial erhöhen konnten durch den Zubau von weiteren Kraftwerken und die haben eben die Verpflichtung übernommen, 40 Prozent des Stromes für Italien aus Frankreich zu liefern. Und auf der Basis kann man das ja technisch dann lösen, indem man Leitungen baut. Und so haben wir auch mit allen unseren Nachbarn in Deutschland schon seit den 50er Jahren Leitungen zu allen unseren Nachbarn gebaut, die aber nicht die Aufgabe haben, uns von unseren Nachbarn in kritischen Situationen, also in, in Mangelsituationen im Winter zum Beispiel, die, der größte Strombedarf ist immer im Winter, dann von unseren Nachbarn äh, Strom zu bekommen, sondern wir haben die gebaut, um äh, uns gegenseitig mit den Nachbarn in partnerschaftlicher Weise zu helfen. Wenn also in Frankreich das größte Kraftwerk ausfällt, dann haben die große Not, dann werden wir das den Franzosen dann liefern und diesen, diesen Strom äh, ersetzen für den Ausfall. Und wenn bei uns eins ausfällt, äh, dann ist die Leitung ja vorhanden und äh, dann liefern die Franzosen uns auch. Also äh, die äh, vorhandenen Leitungen, die wir zu, nach Dänemark, nach Belgien, äh, jetzt, äh, nach Belgien und äh, Holland, nach Belgien, und nach Belgien wird jetzt eine neue Leitung hier bei uns in Aachen gebaut, um äh, diese und nach Österreich natürlich und nach Tschechien und zu allen äh, Nachbarländern, ähm, äh, dass diese Leitungen haben die Aufgabe, diese gegenseitige Hilfe zu leisten. Aber auf Gegenseitigkeit, wenn bei denen was ausfällt, können wir liefern, wenn bei uns was ausfällt, liefern die uns. Und das ist auch sehr vernünftig, so dass die, so ein Ausfall ist elektrotechnisch viel leichter zu schultern, wenn er auf möglichst vielen Schultern verlagert wird. Dann ist und das Maß, warum das so ist, das ist die Frequenz. Wir, Sie wissen, die Frequenz ist die Periodendauer unseres Wechselstroms. Daran kann man am ersten erkennen, ob das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch nicht geschürt ist. Und dann ist die Frequenz immer genau 50 Hertz. Genau ist sie natürlich nie 50 Hertz, wie Sie sehen. Sie ist in jedem Moment irgendwie anders. Aber solange wie das hier weniger wie 0,1 Hertz plus minus abweicht, also zwischen 50,1 Hertz und 49,9 Hertz ist das kein Problem. Und deswegen ist sie nie 50 Hertz, sie ist immer ein bisschen anders. Aber wenn jetzt ein großes Problem kommt, zum Beispiel, dass die 
die, die Leitungen, die von Frankreich nach Italien führen, durch einen frühen Schneefall, das war hier in dem Jahre 2003, im 28.09. noch Fall, das war so Nassschnee, die Bäume waren mit Nassschnee bedeckt, dann kippen die Bäume da in den, Al in den Pyrenäen und in den Alpen irgendwie um und fallen in die Leitungen und dann, wenn, wenn die Abstände eben da unzureichend waren und dann hat, ist die Stromversorgung in in, nach Italien gestört dass, und die wenigen Kraftwerke, die die dann haben, schaffen das nicht, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Dann fällt ganz Italien raus. In dem Augenblick haben wir aber, denn im verbleibenden Europa haben dann zu viel Erzeugung am Netz. Dann geht die Frequenz hoch, Sie sehen, die ging jetzt innerhalb, und das geht dann relativ schnell, innerhalb von wenigen Minuten oder bis zu einer halben Stunde. Dann ging die Frequenz, droht weiter hochzugehen nach 50,2 und dann sind natürlich bei uns in den übrigen Ländern alle Alarmglocken auf Rot. Und dann ist man bestrebt, jetzt entsprechend Erzeugungsleistung abzuschalten. Das geht auch nicht so ganz schnell, um dann die Frequenz wieder auf 50 Hertz zu bekommen, weil das dann wieder der Normalzustand ist, bei dem das gesamte europäische Netz stabil zu, zu, zu fahren ist. Und das hat dann so etwa drei, vier Stunden gedauert und dann haben wir das wieder geschafft und dann war das der, die, die Ausdehnung des Netzzusammenbruches, der für Italien natürlich nicht mehr zu retten war. Der war damit aber für das übrige Europa zu retten und äh, passierte nichts mehr. Dass die, Franzose, die Italiener jetzt gucken, das muss man den Schritt für Schritt dann wieder aufbauen. Das dauert dann mitunter mehrere Tage. Das war ja so, ja, so etwa zehn Jahre vorher, war das in Nordamerika mal der Fall. Da war ja gesamt ganz Nordamerika mal äh, spannungslos. Und was sowas bedeutet, das äh, können, kann man sich kaum ausmalen. Also es ähm, wird ja immer schlimmer. Ähm, das zum Beispiel bei Aldi, die, da kommt der Geschäftsführer von Aldi gar nicht rein, da geht die Tür schon nicht auf, da, der, der kommt selbst nicht rein. Aber selbst wenn er rein käme, kann sie mit Gewalt ja aufmachen, ähm, dann ist die Kassensysteme funktionieren ja nicht, ist alles elektrisch. Ähm, das funktioniert alles nicht. Also sie, sie können kein Benzin bekommen an den Tankstellen, äh, ist, äh, läuft ja nichts. Und so, dann bricht das gesamte Leben ja zusammen. Und das muss in der Tat vermieden werden. Gut, das nur vorweg, um zu sehen, wo da die Problematik liegt. Jetzt muss ich mal gucken, wie das jetzt hier geht. Also, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Also, ja, so. Ja, ist immer gut, wenn wir uns so informieren wollen, wie dann die Situation in der Vergangenheit ist. Man muss die Vergangenheit kennen, um die Zukunft zu beschreiben. Das ist ja wohl unbestritten. Und Sie sehen, wenn ich mal die letzten 20 Jahre so darstelle, von 1990 bis 2018, in den ersten zehn Jahren dieser Betrachtungs dieses Betrachtungszeitraum ist, ist es an sich relativ äh, konstant. In den 94er Jahren, da war ja so ein bisschen Wirtschaftskrise. Deswegen war der äh, erstmalig seit nach dem Krieg ist der Verbrauch etwas zurückgegangen, aber Sie sehen äh, im Prinzip äh, unerheblich. Ja, selbst die doch schlimme Wirtschaftskrise hatte nur wenig äh, Strom. Minder Absatz gebracht. Die Kollegen von BASF werden es nicht vermissen. Da war die Produktion etwas runtergefahren, alles. Deswegen braucht man ein bisschen weniger Strom. Und der Mix der war klar: wir hatten nach Inbetriebnahme der Kernkraftwerke Braunkohle, Steinkohle, Gas und dann kam auch noch so ein bisschen Aluwasser natürlich. Wasserkraft hier unten ist die. Ist die die Grundlast, so denn Wasserkraft wird überall dort genutzt, wo sie dann auch zur Verfügung ist. Das ist selbstverständlich. So und dann äh, zunehmend ab den äh, Jahrtausendwende äh, war denn die Windanlagen und die Sonnenanlagen wurden dann doch so langsam merklich. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir etwa 40 Prozent dringende Energie zusammengesetzt aus Wind onshore, also auf Land, Wind offshore, das sind die an der See, dann Photovoltaik und dann Biomasse. Biomasse ist wieder beschränkt durch unsere Konkurrenz zur Lebensmittelversorgung. Die Lebensmittelversorgung müsste ja der Energieversorgung an sich vorweggehen. Wir können nicht die Leute hungern lassen, weil irgendeiner mit dem Auto rumfahren will. Deswegen ist das ein etwas schwieriges Problem, die Biomasse zu nutzen. Sie wissen, dass man Kriege geführt hat, um, 
um äh, Landwirtschaftserträge äh, auszudehnen oder so. Und das spricht halt zum Glück ja auch keiner mehr von. Gut, und deswegen ist das, also Sie sehen, ähm, Sie sehen also jetzt äh, die, die, die Energiewende zu realisieren, würde ja bedeuten oder wird bedeuten, dass diese Erzeugung, die jetzt hier ist, also das Gelbe, hier das Braune und das Schwarze, dass da, und das Gas, hier, hier das Gelbe ist Gas, dass das alles zu Null werden muss. Denn auch Gas, das wird immer oft in der politischen Diskussion, wird dann die Rettung in Gaskraftwerke gesehen. Das ist aber ein Trugschluss, denn die Gaskraftwerke erzeugen ja oder benötigen etwa die Hälfte des, oder des, Strom, des CO2, was Kohlekraftwerke, was moderne Kohlekraftwerke verursachen. Also Gas kann im Prinzip ja nicht die Rettung sein, abgesehen davon, dass es kritisch ist, weil jede jeder Kubikmeter Gas, den wir in, zusätzlich in unserer Wirtschaft unterbringen wollen, der muss natürlich aus Russland importiert werden. Und zwar deswegen, wir brauchen natürlich derzeit nur etwa 40 Prozent aus Russland, das hört sich zunächst mal wenig an, aber das ist deswegen wenig, weil die, die Mengen, die aber von, aus diesen Quellen in England, in, in Holland und in Norwegen zu uns kommen und zu unserer eigenen, das ist aber ganz wenig, die sind gedeckelt. Als die, die Autokrise war, die, die, die Fahrverbote auf den, auf den, für die Autos auf den Autobahnen in den 70er Jahren, da hat die Königin Beatrix zu ihren, zu ihren Wirtschaftlern gesagt, Sie merkte, dass die da so 30 Prozent der Produktion nach Deutschland exportieren. Das wird dort sofort abgestellt. Das Gas in meinem Land ist für meine Landeskinder da, das ist nicht für die Deutschen da. Und dann hat man der Beatrix mühsam da beibringen müssen, dass man Verträge, die man langfristig abgeschlossen hat, nicht von heute auf morgen annullieren kann, dass das schwierig wäre. Und so, das hat die Beatrix als Königin dann noch irgendwann eingesehen und hat gesagt, ja gut, wenn es so ist, okay, dann macht das so. Aber keine Kilowattstunde mehr, das habe ich jetzt angeordnet als Königin, keine Kilowattstunde mehr. Deswegen sind die Bezugsmengen aus diesen Ländern, wie Holland, die viel, über viel Gas verfügen, die sind gedeckelt. Und deswegen jeder Neubau, den Sie sehen, der Gasheizung hat, der bekommt das Gas aus Russland, geht ja nicht anders. Aber das nur am Rande. So, dann, äh, also jetzt hört wieder an. So, das kann man jetzt auch so ein bisschen darstellen, das mit den Preisen versehen. Sie sehen, ich habe die hier mal so, so dargestellt. Wir haben also jetzt hier einen Stromerzeugungskosten im Jahre 2018 von etwa 600 Terawattstunden. Das hat etwa 65 Milliarden Euro erfordert zu einem Mischpreis, der sich dann hier ergibt, von etwa 7 Cent pro Kilowattstunde. Das sind so die, die Kosten, die die Stromerzeugung beinhalten. Hier bei Kernkraftwerken sind natürlich die günstigsten, die sind hier mit 3,5 Cent ähm, eingesetzt, Braunkohle genauso. Ich weiß noch, ich war beim, äh, beim RWE äh, tätig und bei uns, als die Kernenergie in den 60er Jahren, 70er Jahren ähm, aufkam, gab es bei uns im Vorstand große Machtkämpfe, der sehr starken Braunkohlefraktion sagten wir immer gegen den Professor Mandel, der war für die Kern, der war Physiker und kam jetzt und sagt, die Zukunft ist die Kernenergie. Die Firma Siemens hatte ja den Professor Finkelbursch mal in den 60er Jahren in Cognito in die USA geschickt, um da zu untersuchen, ob Kernenergie eine Zukunft sei, ob das diese Erfindung, die ja von Otto Hahn und Lise Meid noch, am Kaiser Wilhelm Institut 1938 entdeckt worden war, ob das was wäre. Dann kam der nach einem halben Jahr zurück und sagt, das ist die Zukunft. Wenn wir da nichts machen, dann, dann ist Deutschland als Nation verloren. Dadurch hatte dann die damalige ähm, Bundesregierung dann diese beiden Forschungszentren in, in Karlsruhe und in äh, Jülich äh, aufgebaut, die natürlich viel Geld gekostet haben, um da auf diesem Forschungssektor äh, voranzukommen. Das hatte zum Ergebnis gehabt, dass wir nach einigen Fehlentwicklungen und einigen Problemen dann mit dem Kernkraftwerk Obrischheim 
in den 60er Jahren ein Kernkraftwerk gebaut hatten, das in der Welt führend war. Als die Amerikaner und Engländer dann nach Deutschland kamen und unser Kernkraftwerk besichtigt in Oberschheim, da fielen die alle fast vor Hochachtung um und sagten, dass das alles viel besser war, als was sie selbst gemacht hatten. Und von daher war die Leistung schon enorm, die die damaligen Ingenieure da verbracht haben. Und leider ist das denn nachher, das war auch so geblieben, dass die relativ führend waren, solange wie sie da waren, aber sind dann natürlich durch politischen Willen in den Misskredit geraten. So, das ist also dieser, da kann man also diskutieren, wie der Herr Max ist. Und wir haben jetzt äh, vor, äh, durch, im, im Folge der Energiewende bis 2030, 2031, sollen ja nach der gestrigen Beschlusslage der Bundesregierung alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Aber was dann noch übrig bleibt, ist immer für die Gaskraftwerke. Im Prinzip ist es zur elektrischen Energieversorgung völlig egal, ob man ähm, den Strom, aus, woraus man den erzeugt, wenn man eben äh, aus fossilen, aus speicherbasiert erzeugen muss. Da kann man Kernenergie nehmen, man kann Steinkohle nehmen, man kann Braunkohle nehmen und man kann Gas geben. Anders haben wir ja Holz, also Biomasse kann man natürlich noch nehmen. Das ist klar. Aber Biomasse, sagt ich schon, das hat ja bestimmte Beschränkungen. Gut, und, und das ist auch machbar. Man kann 65 Prozent, kann man irgendwann erreichen, das werden Sie jetzt gleich sehen. Das ist an für sich äh, kein großes Problem. Also jetzt habe ich gerade auch gestern erst gefunden in einer Fraunhofer-Gesellschaft, die haben eine, äh, auch wieder eine Studie gemacht. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist natürlich eine renommierte und, und lobenswerte wissenschaftliche Gesellschaft, aber in der Energietechnik ist manches nicht immer so ganz nachvollziehbar auch richtig. Sie können schon sehen, ähm, Frankreich äh, hat deutlich mehr, ob schon derzeit hat, Frankreich hat etwa 500 Terawattstunden Stromerzeugung und wir haben 600. Aber hier ist der Erzeugungsmix für Deutschland schon deutlich kleiner geworden wie Frankreich für 2030. Das heißt also, dass die Fraunhofer Gesellschaft mit dieser Studie, dieser IBIS-Studie, schon ein Einsparpotenzial unterstellt hat in den nächsten zehn Jahren, dass man so verbal verkünden kann, aber wie ich mit der Eingangsfolie Ihnen zeigte, hat es bisher keine Zeitspanne gegeben, wo wir nennenswert im Strom, in der Stromerzeugung runtergegangen sind, ganz im Gegenteil. Und wenn jetzt auch die Digitalisierung weiter fortschreitet, auch so Rechneranlagen brauchen sehr viel Strom, also dass wir irgendwann wesentlich weniger Strom brauchen, benötigen, wie wir heute brauchen, da kann man auch geteilter Meinung sein. Das kann man zwar hoffen und, und es gibt auch viele Möglichkeiten, energiesparend zu machen, aber gerade die meisten Möglichkeiten, die wir so praktizieren, die führen im Strombereich zu Mehrverbrauch, weil es eben durch, äh, durch Automatisierung dann mehr Strom erfordert. Das ist einfach so. Und deswegen ist das Klamm, den habe ich heute Morgen noch, bevor ich hier hinkam, in der Zeitung kopiert, hier in der Frankfurt, so habe ich ihn eben gezeigt, ist das ja auch drin. Da sind die genauen Pläne jetzt, wie wir dann aus der Kohle aussteigen. Das ist jetzt hier für NRW, nur mal damit Sie sehen, wir haben dann NRW, es sind natürlich sehr viele Kraftwerke da, die auf Basis der Braunkohle arbeiten und auch zum Teil noch der Steinkohle. Und da sind jetzt genaue Daten bis zum Jahre 2000. 2020, 2022 wird das letzte Jahr abgeschaltet, aber die wollen jetzt bis 2020, welche dann abzuschalten sind. Und bei solchen Plänen, das ist das, was mir auffällt und was leider auch in der politischen Großwetterlage nicht so diskutiert wird. Es wird von Abschaltungen geredet, es wird aber nicht davon geredet, was wir denn als an, an dessen, anstelle dessen dann zuschalten könnten, wenn zum Beispiel kein Wind weht und keine Sonne scheint. Das werde ich Ihnen jetzt gleich im Einzelnen noch sagen müssen. Das ist aber vielfach der Fall. Zum Beispiel jetzt vor einigen Monaten, als unsere Bundeskanzlerin mit dem Herrn Macron zusammensaßen, da haben die ja schon mal die Stilllegung der, der Kohleverstromung vereinbart, auch hier über, im europäischen Rahmen. Und der Macron hat da sehr bereitwillig zu, äh, zugestimmt äh, und die Frau Merkel hatte natürlich gewisse Probleme, weil die Situation so ist, wie sie jetzt hier ist. 
ähm, die, äh, in Frankreich, die haben ähm, Kohlestromerzeugung, das, das Dunkelrote, was Sie hier sehen. Das ist am ersten Blick, ist das so viel wie ja nichts. Und wir haben hier, da bei uns das Dunkelrote, hier das. Also die Frau Merkel, wenn die das Gleiche, nur das Gleiche tut, was der Hammer Kroh schon tut und, und in der politischen äh, Presseberichterstattung wird das dann auch gelobt, dass der ja ja gesagt hat und die aus der Kohle dann aussteigt schon in den nächsten fünf Jahren und das sollen wir bitte dann auch tun. Die Situation ist aber noch eine ganz andere, das kann man auch nicht vergleichen. Dann macht der, der Macron macht das mit dem kleinen Finger, der merkt ja keiner in Frankreich, wenn das äh, Rote, was hier ist, wenn das nicht mehr da ist, wo ist denn jetzt der Zeiger, also hier, sehen Sie, wenn das dann nicht mehr da ist, also das sieht jeder, dass das technisch kein Problem ist, aber für uns ist das ein, ein ganz anderes Problem. Und Sie, Sie können, was Sie hier aus dem Diagramm auch noch schön sehen können, ist, was wir denn mit unserer vielen Windenergie denn machen, das, die Windenergie ist hier das, das Blaue und auffällig ist, das werde ich nachher noch etwas deutlicher Ihnen darlegen, ähm, äh, an dem Tag hier hatten wir viel Windstromerzeugung. Was haben wir auch an dem Tag hier unten? Hier ist die Nulllinie, was hier aufgetragen ist, das ist der Stromexport. Und wenn es äh, ins Positive geht, das ist hier nicht der Fall, hier war immer Export, dann ist es äh, Stromimport. Das heißt, wenn wir viel Winderzeugung haben, das ist denn an Wochenenden, Sonntag, an Wochenenden brauchen wir natürlich weniger Strom, war aber viel Wind da an dem Wochenende, ja, hier am Sonntag selbst war nicht ganz so viel, aber hier ist dann wieder so, dass insgesamt immer sehr viel Wind war. Und dann wird er insgesamt sehr viel exportiert. Das heißt, wenn dann der Wind kommt an den Tagen, dann haben wir nämlich ein Problem, den können wir ja nicht, in die, so schnell kann man die, die Kohlekraftwerke und so ja nicht runterfahren, was ein Problem ist. Und, und wenn man die runterfährt, arbeiten die ja mit äh, viel weniger Effizienz, der Wirkungsgrad wird viel, viel schlechter bei Teillast, das weiß jeder, der in der Produktion hängt, wenn Sie eine Produktionsmaschine mit Teillast nur beaufschlagen, dann aber ist der, der Wirkungsgrad natürlich weit schlechter, als wenn er mit der vollen Leistung arbeiten darf. Das heißt, dadurch wird der Strom, der aus diesen, in diesen verbleibenden Kraftwerken dann erzeugt werden muss, natürlich dauernd teurer. Das ist, wenn Sie jetzt Windstromproduzent äh, sind, ist das ein erfreulicher Effekt, wenn Ihr Konkurrent teurer wird und Sie sind ja politisch bevorzugt, weil Sie ja verliefern dürfen, dann kriegen Sie auch mehr Geld, weil der Wettbewerb ja hochgeht im Preis. Dann ist das eine, für, die, für den Windlieferanten äh, natürlich ein angenehmer Effekt, weil das ja dann äh, hochgeht. Aber Sie sehen, dass, äh, und das ist immer genau da, wenn dann äh, wenn, äh, viel Wind ist, dann ist auch viel Export da. Und, das, und dieser Export, der führt natürlich dazu, dass wir ähm, den Strom nur losbekommen an unsere Nachbarn, den Export. Das heißt, der Strom fließt ja über diese Leitungen, die ich eben nannte, die an für sich dargestellt, äh, gebaut sind, um gegenseitige Hilfe zu leisten. Die werden aber auch jetzt gebraucht oder benutzt, was eigentlich schon, schon, schon unfair ist. Die sind gebaut für die gegenseitige Hilfe und nicht um um atmosphärische, also äh, witterungsbedingte und damit ähm, synchronisierte Verbräuche abzudecken. Das ist so, als wenn Sie hier bei der Feuerwehr, hier, wenn Sie zu Hause an, an der Dachrinne was machen müssen und wir haben einen guten Freund, der ist Chef bei der Feuerwehr und den äh, überreden, mit seinem Feuerwehrauto zu Ihnen am Dach zu kommen, damit Sie mal schnell da hoch mit der Leiter hochlaufen können und dann das Dach reparieren. Wenn es dann brennt und der, hat, der hat, steht aber an ihrem Dach, dann kriegt er große Probleme. Das darf der auch nicht. Der wird auch nicht kommen, dieser Feuerwehrchef. Das muss er absagen. Der ist nämlich dafür, wenn es brennt. Nur dafür. Und, und wenn es dauernd nicht brennt, dann darf der auch nicht so schnell sein Feuerwehrmann woanders einsetzen. Das wäre, äh, dann ist er äh, ja, gesetzeswidrig, äh, handelt er denn. Und deswegen, und das ist hier im Prinzip ähnlich, aber hier fällt das nicht auf, wenn man das dann trotzdem tut. Okay, das nur am Rande. So, ja, vielleicht äh, soll ich Ihnen doch so einige sagen, es wurde ja eben auch schon, ich war eben schon was früher hier, über so politische Verantwortlichkeiten und Reaktionen diskutiert. Ich habe hier mal einige aus, äh, aufgeschrieben und daran können Sie sehen, dass unsere Politiker schon rational denken und auch klug sind, aber dass leider 
offenbar im demokratischen Zeitgeistumfeld nicht das tun dürfen, was sie für richtig halten. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier einige Mal dargestellt, wo ich teilweise mit anwesend war, am 29.10.2004 im Hyatt Hotel in Köln, da hat die unsere Bundeskanzlerin auch einen Vortrag gehalten, da hat sie gesagt, auf Dauer gibt es so viele Profiteure der Windenergie, denn die verdienen ganz gutes Geld damit, dass sie keine Mehrheiten mehr finden, um das noch einzuschränken. Das ist genau eingetreten. Das ist genau eingetreten. Aber sie hat auch aus demokratisch einsichtigen Gründen nicht die Kraft, das aus Gehen zu tun. Also Gott hat nichts dagegen tun, wenn sie Politiker wären, ist das schwierig. Sie sehen das zwar richtig ein, aber ist nichts zu machen. So, dann war sie äh, äh, am 22.04.2013, also etwas später, äh, neun Jahre später, wir müssen jetzt ein Gesetz ändern, in Berlin war das, wir müssen jetzt ein Gesetz ändern, das die alternativen Energien fordert und von denen viele profitieren. Das ist das EEG-Gesetz, also, also, also deswegen kann ich Ihnen auch sagen, viele von Ihnen werden möglicherweise auch eine Solaranlage am Dach haben, ist auch legitim, das ist das, was unser Staat noch will. Das ist lobenswert, wenn Sie das haben. Und Sie bekommen auch eine vernünftige Vergütung. Die, Sie müssen einfach nicht noch mehr bekommen, denn wenn Sie die schon früher gebaut haben, war die sehr teuer. Die Welt verdient sehr ja nicht damit. Und Sie sind ja glücklich, dass Sie das Geld bekommen, was das Gesetz vorschreibt. Aber insgesamt, aus tiefen Gründen, ist das alles Unsinn. Aber gut, dass man Ihnen so viel Geld gibt, weil die Ersparnisse in den vorhandenen Kraftwerken sind so gering, dass das Wenige, was Sie bekommen, noch immer zu viel ist, wenn man es äh, ursachegemäß äh, zuordnet. Aber das ist ein anderes Problem. Sie hat gesagt, wir müssen jetzt etwas ändern, dass viele profitieren. Wie bisher können wir nicht weitermachen. Das hat sie richtig erkannt. Aber dann muss sie ins Kabinett gehen und dann, dann sind alle anderen dagegen und hat sie keine Chance. So weiter, also... Ähm, der ähm, Präsident, der wurde eben zitiert, hier Professor Sinn, ähm, der hat dann an der LMU in München so Vorträge gehalten, die Energiewende ins Nichts, weil mit Nichts, da meint er, die steigen aus und haben nichts, wo, wo, was denn ist, wenn der Wind nicht weht. Also dann ist das eine, eine Übergang ins Nichts. Und ich selbst ähm, war mal in Kassel, hier, da war auch so ein, so ein Vortrag, so wie heute, oder so ein Vortragsforum, ähm, da war der, der Herr äh, Grei, Dr. Greichen, der Chef von, von, von dem äh, Institut in, in Berlin, hier von der, der sogenannten Agora äh, Energiewende Denkfabrik der Bundesregierung, das ist eine wissenschaftliche Organisation, die von Bundesregierung eingerichtet ist, es sind ja viele so wissenschaftliche Institutionen gegründet worden, die teilweise die Aufgabe haben, die politischen Entscheidungen wissenschaftlich zu verbremen, sage ich immer. also die wissenschaftlich zu untermauern, äh, so damit das ist. Äh, gut, aber die Kollegen, die da jetzt als junge Ingenieure hingehen und da ihr Geld verdienen, die müssen das auch hochhalten, dass sie das, das, das sinnvolle Arme machen, das ist ja logisch. Aber wenn es diese Institute, die hat es eben vor, vor 30 Jahren nicht gegeben, die wurden auch nicht vermisst, die wurden auch heute nicht vermisst, wenn es die ja nicht gäbe. Aber wenn Sie da sind und sind da beschäftigt, dann müssen Sie das doch für mich schalten. Das geht nicht anders. Wir haben uns, und er sagte dann in der Zeit, das hat in der Zeit gestanden, muss ich jetzt sagen, in der Zeit hat das gestanden als, als wörtlicher Kommentar vom Herrn Greichen. Und ich saß mit dem hier am Podium, also nicht hier, sondern Kassel war das, da habe ich das vorgetragen. Da sagte er nach, oder dann schon im, im Forum zu mir, das habe ich so nicht gesagt. Ich sage, dann sagen Sie doch dem Redakteur von, von der Zeit, er soll das widerrufen, das wäre nicht so. Das ist aber nie gekommen. Und der, ich habe dann mit dem Redakteur der Zeit gesagt, ja, um Gottes Willen, ich habe ihn genau zitiert, aber das nur am Rande. Wir haben uns geirrt in der Energiewende, nicht nur bei ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen neuen Windräder und Solaranlagen die Deutschland baut, das war also im Jahre 2014, Deutschland baut, leisten nicht das, was wir uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden. Die schlimmste Quelle aller Treibhausgase. Aber das tun sie nicht. Das sagt er. Das tun sie nicht. Und das ist eine wahre Aussage. Das ist richtig. 
Und das ist das Problem. Das ist wahr, aber keiner tut jetzt was. Ob schon das wahr ist, was er sagt. Gut. Also, also jetzt, also da muss ich noch, noch, da kommt noch eine Aussage. Also den Irrtum, Markus. Na gut, lass uns mal da. Da werde ich werde jetzt gleich zeigen, wie sehr der Herr Greichen recht hat in der Analyse der Problematik. Ja gut, jetzt wieder aus meiner Heimat. Sie sehen ein wunderschönes Ionenstilkraftwerk. Das ist das Kraftwerk Heimbach bei uns in der Nähe von Aachen, so 30 Kilometer von Aachen entfernt. Da war der Kaiser Wilhelm erstmalig bei uns in der Eifel. Alles arme Leute, die da wohnen und bauen aber so ein schönes Ionenspielkraftwerk, um die Wasserkraft zu nutzen. Im Jahre 1905 hat er das eingeschaltet, einen Knopf gedrückt, da lief das. Läuft auch heute noch, kein Problem. Und wir sind stolz darauf. Und das hatte damals schon 100% Stromversorgung aller Anschlüsse in der Region Aachen, Düren, Köln. Also wir hatten schon 1905, nachdem der Kaiser Wilhelm das eingeschaltet hat, hatten wir 100% relative Energie. Ich habe immer zu den Grünen gesagt, so bei Diskussionen, also wenn Sie stolz sind, da jetzt von, von 3, von 4%, was wir früher schon immer hatten in den letzten Jahren, jetzt auf 40% gekommen zu sein, das ist alles Pupitz. Wir hatten 1905 schon mal 100%. Das ist kein Problem, nämlich Wasserkraft. Und deswegen hat Norwegen, die ja natürlich viele Wasserkräfte haben, auch heute noch 100% relative Energie, natürlich aus ihrer Wasserkraft. Aber, liebe Damen und Herren, Sie müssen nicht erwarten, dass die Norweger, was man in unserer Presse oft lesen kann, Interesse haben, uns mit Wasserkraftstrom zu beliefern. Da denken die nicht im Traum dran. Das würde nämlich bedeuten, dass in Norwegen, ähnlich wie bei uns auch, alle Fjorde und Täler und sowas, die haben, da ist mindestens überall ein Bauernhof. Auch in Norwegen, da wohnt irgendeiner. Und die haben nicht äh, den Ehrgeiz, ihr gesamtes Land unter Wasser zu setzen, um den deutschen Strom zu liefern. Die sind nur so clever, die haben eine Leitung gebaut von Norwegen nach Deutschland und inzwischen ist eine zweite im Bau oder die ist, glaube ich, jetzt schon in Betrieb gegangen. Da machen die Norweger Folgendes, die wissen, dass der Strom hier in Deutschland am Tage teurer ist, wesentlich teurer ist mitunter wie in der Nacht. Deswegen liefern die uns am Tage Wasserkraftwerkstrom zu uns, der wird auch hier bei der Bundesbahn und auch von den EVUs hier, von den Stadtwerken, als Ökostrom verkauft. So da kann man etwas mehr nehmen, weil ja viele Leute das auch gut finden, weil das Ökostrom ist. Und, so, und dann haben die aber nachts ihre Talsperren relativ leer gefahren. Das können die jetzt und nachts braucht Holland, äh, braucht Norwegen, ähnlich wie wir in Deutschland auch so, etwa die Hälfte des Stromes wie am Tage. Dann machen die nachts den Schieber zu den Wasserschieber, dann füllt sich der See ja wieder bis zum Morgen auf und versorgen ihr Land über die gleiche Leitung mit Strom, den sie von uns, das ist dann natürlich Braunkohlestrom oder auch Kernenergiestrom, importieren. Und der Exportpreis, der ist dann so im Mittel, sagen wir, 8 Cent pro Kilowattstunde und der Importpreis ist vielleicht 2 Cent im Mittel, manchmal sogar negativ, da kriegen sie auch Geld dafür, weil sie leben. Das ist auch manchmal sehr negativ, aber 2 Cent. Und man kann vielleicht ausrechnen, 6 Cent Differenz mal 1000 MW mal 8 Stunden, das wird jeden Tag verdient. Und die Leitung, die ist immer im halben Jahr bezahlt. Deswegen bauen die inzwischen eine zweite. Und das ist auch taktisch klug. Und dieser Strom wird bei uns wird der als Ökostrom verkauft. So, so und, und, und als das, das schöne Kraftwerk vom Kaiser Wilhelm, dann nicht mal ausreichend war, diese 16 MW, das sind mal die, die, sechs, die acht Turbinen, die da standen, die sind mal in den 70er Jahren, sind die mal ersetzt worden durch zwei, die nicht acht MW in der Summe haben, sondern 16. Also etwas stärker ist es schon geworden, weil die Maschinen effizienter sind. Und deswegen haben wir da Platz gewonnen, da ist jetzt in jedem Frühjahr, findet ein wunderschönes Konzert statt. So, da kann man den Platz nutzen, wo früher die Turbinen gestanden haben. Und die zwei, die da sind, die werden an dem Tag abgestellt und dann äh, da, äh, äh, klingt da wunderschöne Konzertmusik. So, und, so, und dann äh, mussten wir auch in unserer Region, fanden wir dann die Braunkohle, leider keine Steinkohle wie im Ruhrgebiet, die ist natürlich wertvoller, weil sie energiehaltiger ist mit 8 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und die Braunkohle hat nur so um die drei Kilowattstunden pro Kilogramm. 
Aber ähm, die, und die ist natürlich sehr schwer, weil die mit 60 Prozent Wasser behaftet ist. Die kann man nicht transportieren. Und deswegen äh, musste man die am Ort den Regenschirm verwandeln, denn in die Braunkohle irgendwo hinzukarren mit, äh, mit äh, Zügen, das ist äh, praktisch wirtschaftlich nicht nachstellbar. Deswegen sind dann die Braunkohlekraftwerke dort entstanden, wo die Braunkohle liegt. Die Steinkohle kann man ja schon eher über längere Strecken, über Fluss äh, und so äh, äh, transportieren. Das kann man aber die Braunkohle leider nicht. So, das äh, dazu, so und das sieht dann so aus, da sind dann diese Kraftwerke, die auf Kohle basieren. Aber uns war es immer klar in unserer Region, dass diese Kohlenutzung, Braunkohlenutzung äh, im zeitlichen Horizont 40, 50 Jahre, dann ist sie alle. Sie können nicht die Stadt Aachen, unseren schönen Kaiserdom wegbaggern, weil da unten Kohle liegt. Das, ist, das wusste man, das kann man nicht. Man kann also nur da sehr behutsam, das wissen Sie ja aus der Presse mit Hambacher Forst und so, das hat alles ein natürliches Ende. Gut, das muss man, deswegen war ja unsere Hoffnung, als die Kernenergie da äh, äh, entdeckt wurde, dass man auf dem Weg weiterkommt. Und wenn wir uns aber jetzt ausgeklingt haben, ist das schwierig. So, das sind äh, Hallo und anderes Kraftwerk. So, da können Sie es so mal sehen, äh, am Rande jetzt nur noch schnell vermerkt. Ähm, das ist zum Beispiel, äh, als wir auf 1955 souverän wurden. Da durften wir ja erst über Kerntechnik anfangen nachzudenken. Aus besagten Gründen, die wir gerade in den letzten Wochen ja wieder sehr traurig erleben mussten, ähm, war äh, für uns Deutsche ja Denkverbot auf diesem Gebiet. Und ab 1955, wo wir souverän, durften wir wieder nachdenken. Da ist der Finkelnwurst dann von der Firma Siemens nach USA geschickt worden, zu gucken, wie das wäre. Dann haben wir angefangen zu bauen. So, und dann sehen Sie hier von 1990 bis zum, bis, ja, in die kurze Vergangenheit, da sind hier die zehn ähm, Positionen aufgetragen. Also erster Platz, zweiter und dritter der effizientesten äh, Kernkraftwerke in der Welt von 480. Und wir hatten so 18 in so hier, äh, der Kollege Böhner, der Westerte Neuer, ich glaube 18 hatten wir in Betrieb. 18. So, und äh, der Weltmeister, der Beste in jedem Jahr, sehen Sie, sehen, das sind immer Deutsche. Der zweite ist auch, hier sind noch der zweite, dritte und, äh, und äh, sind Amerikaner, ne, hier ein Franzose, zwei Amerikaner und Franzose, hier 1990. Aber ab dann sehen Sie, kommen immer mehr deutsche Flaggen. Da ist der erste Platz bis zum zehnten Platz, sind alles Deutsche die nur 18 sind, von 480. Also wir waren da schon für und das ist nur unbestritten. Und da kommen die Grünen und machen alles kaputt. <lacht> das ist ja an für sich, wenn wir das rückschauend betrachtet, ist das ein Unding. Das hier können Sie das mal sehen. Was ist denn das? Ist egal. das ist eine ganz seltene Aufnahme, die war in der Physikzeitschrift, habe ich die mal entdeckt, im letzten Jahr oder vor zwei Jahren war das. Das ist die Situation, eine Luftaufnahme der, der Offshore-Anlagen bei einer bestimmten Feuchtigkeitsrelation und Temperaturrelation. Da bildet, kann man denn wunderschön sehen, das ist hier so ein Windpark in der See, da, sind, da stehen die Windanlagen alle hintereinander. Aber schon ab der ersten, das sieht aus wie Abgase. Als wenn ab da, sehen Sie, da, da ist der, der, die, die Reihe, die dahinter steht. Und da denn auch in dem Abstand stehen alles die Windanlagen. Sie sehen, dass die Fernwirkung solcher Windanlagen ähm, an dem Tag, oder sonst ist es auch so, nur die, wenn die, ähm, eine trockene Luft ist, sie verwirbelt, sieht man das nicht. Aber hier ist das, weil das denn so gerade am Taupunkt war, kann man das sehr gut erkennen dass die Fernwirkung doch so ganz erheblich ist. Inzwischen fängt man ja auch an, so ein bisschen darüber nachzudenken. Ich las jetzt, ich würde das zwar auch nicht so ganz ernst nehmen, dass so manche Entwicklungen jetzt wieder durch die vielen Windanlagen, weil die den Wind wegnehmen, auch wieder hervorgerufen werden. Was natürlich schwierig ist, dass, dass das stimmt, oder weiß man nicht. Aber hier das Bild ist von daher mal interessant, das zu sehen, wie so Fernwirkung von von Windanlagen durch die Luftverwirbelung sich darstellen. So, äh, ja, das ist, äh, da gehe ich jetzt mal kurz, äh, äh, das ist so äh, elektrotechnische Theorie. Hier, jetzt kommen wir langsam zu der Notwendigkeit der Reserveleistung. Also wir, hatten, ich sagte Ihnen eben, dass wir unser Land autark bezüglich der Stromversorgung aufbauen wollen. Das fordert aber, dass wir zum Beispiel im Jahr 1993 
da brauchten wir so etwa 73 Gigawatt an Leistung, die wir alle, weil wir unseren Elektroherd eingeschaltet haben und die BASF volle Pulle Industrie macht, brauchten wir diesen Strom. Dadurch hatten wir, um das zu den liefern zu können, sicher liefern zu können, sicher liefern zu können, mussten wir 108 Gigawatt Kraftwerke bereitstellen. Die waren aus vielerlei Gründen, waren die natürlich, die 108 Gigawatt, die wir da bereitstellen, nicht verfügbar. Weil das Kraftwerk, eins von den 500, die wir dann hatten, das war gerade in Revision. Das andere, das war gerade gestern aufgefallen, da war auch eine Störung aufgetreten. Und, und so, man musste ja alles dann äh, analysieren, aus welchen Gründen es nicht verfügbar ist. Das führte dazu, dass ähm, die gesicherte Leistung, die war dann hier äh, freie Leistung, also bis hier, die war dann etwa um die 80 Gigawatt. Wo wir hatten noch einige Reserven, die nicht zugeschaltet waren. Zum Beispiel BASF hat möglicherweise auch einen Stromlieferungsvertrag, wo die sich verpflichten, bestimmte Leistungen und Produktionsketten die die mal auch mit vermindertem Strombedarf oder ja ohne Strombedarf fahren können, runterzufahren, auch wenn es fürs Netz dienlich ist. Solche Verträge gibt es mit der Stromwirtschaft schon immer, schon seit 50 Jahren. Das ist also keine neue Erfindung von uns heute, sondern das gibt es schon immer. Und die Großindustrie wie BASF, die war da immer sehr konstruktiv, Pach noch, um das mit dem Versorger dann. Natürlich war das dann auch entgeltlich lukrativ für die, und äh, dass die dann äh, ihre, ihren Strombedarf runterfahren konnten, wenn das eben notwendig war. So, und das, äh, achso, jetzt habe ich das schon, also jetzt habe ich das weggedrückt. So. Ja, äh, gut, äh, und äh, um den Windstrom jetzt äh, abzuleiten, brauchen wir definitionsgemäß, weil die, äh, der Wind ist natürlich in der Nordsee und an der Ostsee, stärker wie in Bayern. Deswegen stehen dann im Norden auch mehr Windräder wie in Bayern. Das ist ja auch logisch und das ist auch vernünftig. In Bayern sind mehr Solaranlagen. Aber wir haben gerade im letzten Januar erlebt, dass wegen der großen Schneefall im Januar äh, die Solaranlagen ohnehin ähm, nichts bringen. Dann, wenn die unter Schnee liegen, ist die Produktion null. Und sie können nicht von allen Dächern den Schnee runterkehren. Das geht ja nicht. Das ja die, auch die Freiluftanlagen, die liegen alle unter zwei Meter Schnee, wenn es schneit. Wenn es schneit, klar. Nur wenn, und, äh, aber ich werde nachher Ihnen noch klar machen, ich meine, ich muss mir doch, äh, dass äh, nachts die Sonne nie scheint. Das wissen aber nicht alle, das werden Sie nachher beweisen. Äh, und wenn die Sonne nicht scheint nachts, dann wird auch kein Strom aus Solaranlagen sein. Und unser Problem ist, dass wir nachts etwa 50 Prozent des Stromes vom Tage brauchen. 50 Prozent. Äh, Im Winter ist das viel, das ist so viel wie im Sommer die Spitze. Deswegen haben wir auch im Sommer oder von den 365 Tagen im Jahr, oder in diesem Jahr ja 366 Tage, haben wir 365 Tage oder dann, wenn es kein Schalter ist, 364 Tage zu viel Strom. Denn der Spitzenlasttag ist ja nur ein Tag von den 365. Das heißt, wir können an 364 Tagen immer schon äh, rausposaunen, wer will Strom von uns haben, wir haben zu viel. Das ist ja logisch. Das geht ja nicht anders, weil der, 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 der maximale Strom ist am maximalen Tag. Dieser maximale Tag, wo der maximale Strom be, 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 abgefordert wird, der ist aber im Vorhinein unbekannt. Sie liegen sicher richtig, wenn Sie vermuten, dass der zwischen Dezember und Ende Februar ist. Er ist nie, im, also in Deutschland nicht, in Amerika ist das anders mit den vielen Klimaanlagen, die die haben. Da kann es, die haben teilweise im Sommer Maximum. Aber wir in Deutschland haben immer in den Wintermonaten, wenn es nass, kalt, nebelig, also sehr kalt und noch nass, nebelig ist, dann ist der Spitzenlasttag. Aber wann dieser nass, kalt, nebelige Tag kommt im Jahr, da weiß keiner vorher. Das kann mal, wenn Sie Pech haben, ganz früh sein, schon Ende November, Anfang Dezember. Das kann auch Februar, Mer also März, sehr unwahrscheinlich. Aber Februar kann es noch sein, Januar, Februar. Und in diesen 30, 96, 90 Tagen ist das irgendwann mal der Spitzenlast da. Und an allen anderen Tagen haben sie Strom zu viel. Ist klar. Und wir, auch an dem Spitzenlasttag haben wir noch ein bisschen zu viel, denn wir haben ja ein bisschen Reserve, wie ich eben sagte. Ein bisschen ist auch noch zu viel. Aber an den anderen Tagen haben wir immer zu viel. Und das ist so ein bisschen das Problem. So, und äh, ja, wenn wir jetzt eben äh, das äh, zunächst mal äh, den Anteil der relativen Energie erhöhen, äh, Richtung von jetzt 40 Prozent auf demnächst 65 Prozent, 
dann kommen wir nicht umhin, äh, den, äh, die Windanlagen hier in Onshore, auch hier, aber noch mehr im Norden, auszubauen. Und für die, die wir im Norden ausgebaut haben, müssen wir natürlich Leitungen, Hochspannungsleitungen, Gleich Gleichstromleitungen, also welche Technik man wieder dann favorisiert, ob man dann so auf Gleichstromleitungen übergeht, weil die bestimmte Vorteile haben gegenüber Drehstromleitungen, das ist eine Frage der Technik, da machen die schon, wenn das vernünftig ist, machen die es man ist ja hier dabei, mitunter auch mit Gleichstromleitungen da was zu machen. Aber das ist ja auch kein Heilmittel, was das Problem grundsätzlich lösen würde. Sie müssen eine Leitung bauen von A nach B, also von Norden nach Frankfurt, gegen dort, wo der Strom gebraucht wird. Nach Stuttgart und so, da müssen sie eine Leitung hinbauen, anders geht es nicht. So, also, das können Sie jetzt sehen, was wir jetzt gemacht haben. Also das ist der ähm, Strombedarf, die Bruttostromerzeugung seit äh, dem Jahre 2000. Ja, im Prinzip ist das ähnlich, was ich eingangs schon mal sagte. Äh, das sind die einzelnen Inseln, das ist hier, das Blaue ist der, wo haben wir jetzt, hier ist das Blaue, die Kernenergie, in die Kernenergie natürlich äh, schon jetzt runter, weil wir die ersten acht Jahre abgeschaltet haben, als äh, Fukushima, der, die Katastrophe in Fukushima war. Ob schon die mit, mit, mit in Deutschland, dass die Donau äh, mal äh, 14 Meter hoch wird. Ähm, das hat man hier auch erforscht, als man das Kernkraftwerk dann hat da Hochwasserschutzmaßnahmen äh, gebaut. Das hätte man auch in Japan erforschen können. Man wusste nämlich von. Ich muss Schluss, ich schnell machen. Ja, okay. In Japan hätte man das auch gewusst. Aber gut, das ist äh, weg. Ich sehe, ich werde. So, jetzt haben wir auch zwei. Säulen, wir sind jetzt in zwei säulen -System. das ist die Säule der Kraftwerksleistungen, Leistungen, die äh, aus konventioneller Energie den Strom erzeugen. Daneben haben wir aber jetzt Wind, Sonne, Biomasse äh, erzeugt, die inzwischen schon mehr sind, als wie die, also äh, mehr wie, wie 100 Gigawatt, äh, die da an, an, äh, für Wind, Sonne und, und regenerative Energie erzeugen. Das heißt, und die sind aber nur da, hier diese rechte, äh, rechte Säule, die rechte Säule ist nur vorhanden, wenn, äh, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Das heißt, wenn ja im Norden kein Wind weht, dann sind die vier Leitungen, die wir jetzt bauen, noch ja nicht nötig. Dann können sie schnell abreißen, dann merkt ja keiner, es ist so kein Wind da. Aber wenn der Wind kommt, muss wieder da sein, den können sie nicht abreißen, den müssen sie da stehen. Ja, aber die ist oft ja nicht notwendig. Und wie oft sie nicht notwendig sind, werden Sie jetzt gleich sehen. Das fängt jetzt an. Ja, das ist jetzt so ein mathematischer Beweis. Das, ist, das Problem ist, das wollte ich jetzt hier mal so darstellen, wie wenn Sie Lotto spielen, dass Sie sechs Richtige haben, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn Sie jetzt darauf verwetten, und Sie bauen jetzt, oder so muss ich sagen, so ähnlich auch wie eben bei der Feuerwehr wieder, dass es in der, Feuer, in der Feuerwehr, in der Garage stehen zehn Feuerwehrwagen. Meist stehen ja alle, also ja alle zehn da. Aber wenn es brennt und auch an, in, in dem Kinderjahr, dem gleichzeitig und so, dann brauchen sie die alle, sind die alle im Einsatz. Oder ein Großbrand ist dann da. Und jetzt genau zu sagen, wie viele sind jetzt noch, das ist schwierig. Das ist schwierig, denn dieser Brand ist ja ganz, ganz selten. Und man kann jetzt hier von der Wahrscheinlichkeit, und die Sicherheit unserer Stromversorgung ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Sie erleben immer, dass zu viele Kraftwerke da sind, wenn sie sicher sein sollen. Und die Zahl, wie viele mit zu mehr, mehr da sind, ist eben eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und wenn Sie denn die Wahrscheinlichkeit von sechs richtig, das ist 1 zu 13 Millionen, und drei richtig ist 1 zu 7. Also selbst wenn Sie so weit runter sind mit der Reserve, dass sie nur noch 1 zu 7 äh, sicher sind, dann ist auch morgen kein, kein, kein Blackout. Wenn sie Glück haben, das ganze Jahr nicht. Wenn dann, äh, theoretisch, wenn man ein Jahr bezieht, jedes siebte Jahr wäre denn äh, der Blackout. Also können sie fünf, fünf Jahre lang schon mal ruhig schlafen, da kommt das nicht. Und deswegen ist das so schwierig, dann auch politisch nachzuweisen, dass man einen Fehler macht, wenn man zu wenig Kraftwerke hat. So, und jetzt fangen wir mal an, da kann ich jetzt so durchgehen. Ich stelle Ihnen jetzt immer da, jetzt ist im Januar 2015, das können Sie direkt hier erkennen, das sind 1, 2, 3, 4, das ist immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 
Das ist das, was wir, wir Menschen in Deutschland an Leistung brauchen. Das ist so etwas, das sind die Großkraftwerke, sind einige kleine nicht dabei, deswegen sind das so 70.000 MW. Insgesamt sind es 80.000 MW, die wir brauchen. 70.000 MW. Sie sehen, und zwar immer am Tage. Und zwar so mittags um 11 Uhr ist meist so der maximale Bedarf. Manchmal auch so abends, wenn die Lichter angegangen sind, also 17 Uhr. Dann sind die Betriebe noch in Betrieb und ist, alle Lichter sind an. Das kann es auch sein. Das ist hier, was immer hier dazwischen ist, das ist dann so die Mittagspause hier. Das ist die Mittagspause so, oder die Nachmittag. Da ist etwas, jeder Bedarf was runter. So, und, aber typisch ist, dass Samstag, Sonntag weniger Bedarf wird. Aber rund um die Uhr, 24 Stunden, sehen Sie, da brauchen wir immer diese Höhe gebraucht. Das ist etwa die Hälfte vom Ganzen. Ne? Das ist, was ich eben sagte, nachts brauchen wir etwa halb so viel wie am Tage. Und das ist jetzt das Problem. So, und jetzt, haben wir, jetzt wollen wir in Zukunft das im Prinzip durch Zubau von Windanlagen regeln. Und Wind- und Solaranlagen. Das springt da wieder weg. Die Solaranlagen ist das Gelbe das ist, und das, die Windanlagen ist die Leistung, das Blaue. Wenn er Wind wäre, das, das, was der Wind an Leistung bringt. Und dann addiert darauf ist das, was die Sonne bringt. Sie sehen zum Beispiel an dem Tag hier, da können Sie jetzt im Kalender nachsehen. Ich habe auch welche jetzt nachher vom September. Dann kann man, kann man das noch erinnern. Hier, das wäre oder am Freitag, den 9. Januar 2015. Da hat am ganzen Tag die Sonne so viel wie nicht die Schiene. Da war diese Leistung, das bisschen hier, das kam aus der Sonne. Das ist so viel wie nichts. Das ist ja wohl ein. So, und an anderen Tagen ist auch nicht viel mehr. Das heißt, was lernen wir hier draus? Äh, Im Winter können Sie die Sonne vergessen. Das ist, was ich Ihnen leider sagte, wenn Sie eine Solaranlage am Dach haben, das ist schön und gut. Im Winter, da können Sie aber nicht davon leben. Dann ist Feierabend. Und besonders, wenn, wenn es ja noch Schnee fällt, dann haben Sie keine Chance. So, das ist also äh, die erste Feststellung. Also mit, mit Sonne kann man es nicht machen durch Zuwachs, die ja subventioniert sind. Das ist ja nicht so, der Steuerzahler muss das ja bezahlen. So, und die Windanlagen, die sind üppig. Also wir müssen nur noch ein bisschen mehr haben. Wenn wir jetzt noch vielleicht doppelt so viele Windräder hätten, wie wir jetzt schon haben, dann wäre in der Zeit hier vom, vom, 8., vom 8. Januar bis zum 16. Januar, wäre das Problem gelöst. Dann wären wir höher wie hier oben, wenn wir doppelt so viel hätten. Das ist ein Problem gelöst mit Wind. 100% Wind, da haben wir schon 100%. Aber an dem Tag hier, da ist der Wind, es ist aber ein bisschen Sonne, so, aber auch nur für zwischen 10 und 14 Uhr, dann ist die Sonne ja im Winter dann langsam wieder weg. Das ist hier diese kleine gelbe Nase, die Sie da dann hier sehen, sehen Sie hier die. Und dann kam so 15, 16 Uhr, 17 Uhr, da ist die Sonne null sowieso, weil die nicht da ist. Wenn die Sonne nicht da ist, kann sie nichts machen an Leistung. Und der Wind ist aber nicht da. So, und jetzt, was lernen wir hier? Jetzt können Sie beliebig viele Windanlagen in Deutschland platzieren. An dem Tag ist die Leistung, die Ihre vielen Windanlagen bringen, gleich null. Denn null mal beliebig bleibt null. Dann lernen wir in der Schule. Das ist nun mal so. Das können Sie nicht verhindern. Das ist so. so und das ist hier nicht nur eine Stunde, sondern das ist hier fünf Tage lang, wie Sie sehen. Das ist fünf Tage lang. Ja, das ist ein ganz bisschen und so. Aber das macht so. Jetzt sehen wir das mal durch. Das ist jetzt nur zu Ihrer schnellen. So, ich habe das jetzt hier mal mit drei multipliziert. Die, äh, die Wind- und Sonnenangebote. Sehen Sie, da sind die braunen alle weg. Da haben wir mehr als 100 Prozent. Jetzt müssen wir noch den Strom müssen wir los verschenken und so. Deswegen kommen die negativen Preise. An den Tagen ist der Strom negativ. Da sind, die, da sind die Holländer so lieb, unsere Nachbarn, die kaufen den Strom. Die kriegen aber dennoch pro Tag. 5, 6 Millionen Euro von uns aus Dankbarkeit, weil sie den Strom nehmen. Die fahren dann ihre Gasturbinen zurück, melden zur Beatrix oder jetzt zum, zum König, zum Sohn von Beatrix, dass sie noch viel Geld verdient haben und Gas gespart haben für die Landeskinder, für demnächst, wenn das Gas mal knapp ist, weil die, die Deutschen ihnen für die Stromabnahme, weil sie die sie ja benötigen, wenn sie das Gas runterfahren für das eigene Land, dann haben sie noch 5 Millionen bekommen. Dann ist das ein gutes Geschäft. Und wir Steuerzahler zahlen das alles. Und deswegen ist das ein bisschen äh, dann schwierig. So, und das ist jetzt Januar 2006, ein Jahr später. Das Bild ist ein ganz anderes. Das Bild der Verbräuche ist natürlich dasselbe. Das ist ähnlich. Denn Sie sind, haben im Jahr 2015 ähnliche Struktur auf Stromverbrauch ja, wie 2016. Ist ja logisch. Aber der Wind war anders verteilt. Sie sehen, es ist anders. Aber so Nullstellen gibt es auch im Januar 2016. Jede Menge. 
Sie haben noch mehr wie im Januar 2015. So, jetzt sehen wir weiter. Das ist jetzt Januar 2017. Es ist auch wieder etwas anders. Ich habe hier, hab hier dran geschrieben, Residual, man nennt das Residual, also die Restlast, die dann noch zu decken ist. Das ist dann dieser Balken, das ist hier die, die Minimale und die Maximale, die ist natürlich immer gleich der Verbrauchsleistung, das ist logisch. Und jetzt können Sie auch sehen, wenn wir jetzt demnächst mit Elektroautos fahren, dann ist es von der Leistung her, von den Kraftwerken her überhaupt kein Problem, die nachts aufzuladen, diese grünen Balken hier. Nachts brauchen wir den Strom ja nicht, diese Leistung. Da können wir leicht Elektroautos aufladen, aber natürlich nur in der Nacht, klar. Aber für einen Familienhausbesitzer, die eine Garage haben und dann wieder smart dann gesteuert und so auf, auf Nachtstrom, dann ist das Auto morgen doch über zehn Stunden geladen, ist das ziemlich voll. Dann haben sie kein Problem. Aber im Grunde, sie müssen nachts an einer Steckdose sein und müssen ein Familienhaus mit einer Garage mit einer Steckdose müssen sie haben. Das haben sie aber in einem Miethaus in Aachen haben sie ja nicht. Aber in, in, zu Hause in den schönen Wohngegenden ist das ja möglich. Nun, dann ist das technisch auch kein Problem. Hier gehen wir noch weiter. Das ist jetzt Januar 2018. Sehen sie, jetzt kommen wir schon in unserer ganzen Nahe Zukunft. Sehen Sie, da ist es auch so. Sehen Sie, da ist, ist es schon. Wir haben ja inzwischen, wir sind inzwischen, ich müsste das immer dazu sagen, wir sind inzwischen mit der Windanlagen bei 25.000 MW, 25.856 äh, 56, so, 56 Gigawatt. Wir haben an, angefangen mal mit Null. Oder und dann jetzt hier äh, fünf Jahre früher waren es noch 40 Gigawatt. Jetzt bei 50. Wird also jedes Jahr natürlich mehr. Und dann kommen wir immer mehr an die Grenze wo auch das letzte Kohlekraftwerk in der Tat nicht mehr benötigt wird. Und an diesen Tagen hier, wo auch so viel Wind ist, da sind alle Kraftwerke natürlich nur mit halber Leistung unterwegs. Und wenn ein Kraftwerk, ein vorhandenes Kohlekraftwerk mit halber Leistung schafft, dann ist der Strom, den das erzeugt, doppelt so teuer. Das ist logisch. Aber wenn das so halbe Leid, denn das Personal, ja, ich, sehe, ich muss es schneller machen, das Personal kriegt den gleichen Lohn, die Leute auch und so, wenn BASF alle Destillatoren mit halber Leistung fahren müssen, dann kriegen sie den gleichen Lohn. Das ist jetzt wieder mit drei Multipliziert, Sonne und Wind, sehen Sie, wir sind bald so weit, wie die Politik uns vorschreibt. Wir, wir, unser Ziel ist 65 Prozent. Gucken, beurteilen Sie das mal. Die Lücke, die da sind, das ist, ist ungefähr 65 Prozent vom Ganzen. Ne? Das ist jetzt 65 Prozent, haben wir erreicht. Wenn wir dreimal so viele Windanlagen hätten, wie wir jetzt haben, kann man jetzt gleich schon prognostizieren. Also das Ziel, die 65 Prozent, werden wir erreichen, das ist überhaupt kein Problem. Aber da wird jetzt wohl von Tag zu Tag und mit jeder Windanlage wird, das, wird der Strom teurer. Das ist unvermeidlich. Das ist unvermeidlich. Und irgendwann wird das auch in, als Industrienation Brechen wir das so ein bisschen zusammen. Das ist jetzt Januar 2019. Sehen Sie, die Situation ist nicht anders. Sehen Sie, da sind wir, immer, wir kommen immer näher, dass wir 100% schon haben an einzelnen Tagen. Wir kommen immer näher, jetzt von Jahr zu Jahr. Wir sind jetzt schon bei 60.000 bei 60 MW Minenanlagen. Wir sind bald, ist unser Ziel erreicht. Das ist klar, das ist kein Problem. So, das ist wieder mal drei multipliziert. Sehen Sie, das ist fast 100% den ganzen Monat. Aber die, die Lücken, die da sind, die bleiben immer. Wir haben keinen Stromspeicher. Da können wir nachher sehen, Sie, das ist jetzt Januar, äh, nee, achso, ich bin zurückgegangen, Verzeihung. Ja, das ist jetzt Januar 2019, klar. Sehen Sie, 2019 hatten wir ja nicht den Schneefall in Bayern. Wir, aber auch hier sind Sie Anfang Januar 2019. Da ist, das ist hier die Woche, wo in Bayern der Schnee lag. Das war ja 19. Wir sind jetzt schon 20. Da war ja im vorigen Jahr, wo der Schnee lag in Bayern. Der viele Schnee. Sehen Sie, deswegen ist da mit Jelp nichts hier, die ersten zwei Wochen, da ist nichts. So, so hier habe ich die Januar mal von den vier Jahren nebeneinander gestellt, da können Sie sehen, natürlich, Wind, äh, der Verbrauch ist immer äh, jedes Jahr gleich, das ist klar. Aber der, der Windangebot ist natürlich unterschiedlich, aber nur in der Zeit unterschiedlich, nicht in der, äh, äh, im Faktum, dass er mal null ist. Drei, vier Tage Null, das ist immer, nur in, äh, zu anderen Zeitbereichen ist er mal Null in jedem Januar. Sie können nicht im Voraus sagen, ist von 3. bis 8. Januar Null. Aber dann ist am nächsten Jahr ist er vom 8. bis zum, 8. Bis zum äh, äh, 12. Januar Null. Das, ist, das kann man nicht voraussagen, weiß man ja nicht. 
So, ja gut, das ist höher die Frequenz. Und da war am, am 12. 16. 19. war so ein Tag, wo die Sicherheit im Netz in der Tat ernsthaft gefährdet war. Das kann man denn auch so begründen, weil die Frequenz, sind sie, ging die Frequenz wieder plötzlich hoch. Da waren wieder alle alarmiert hier in Deutschland hier. Und dann haben die das aber wieder geschafft, das wieder stabil zu machen. Die Techniker machen das schon. Das sind jetzt so, sagen wir mal hier weg. So, das ist jetzt hier. Dezember 2019, also jetzt der letzte Dezember, letzte Weihnachten, Dezember. Da, wir hatten ja keinen Schnee, deswegen ist Wind, äh, Sonne immer ein bisschen da. Und Sie sehen auch, das hellblaue, das sind die Windanlagen auf See, die wir inzwischen haben. Inzwischen sind das zwar auch schon erheblich, aber noch weit weniger wie an Land, die hier an Land stehen. Aber was Sie sehen, wenn an Land kein Wind ist, ist auch auf See kein Wind. Und umgekehrt auch. Also das ist nicht so, dass das jetzt ausgleicht. Sondern, klar, wenn in Hamburg kein Wind ist, dann ist auch in München kein Sturm. Und auch auf Helgoland ist kein Sturm. Wenn in Hamburg äh, kein Wind ist, dann ist auch auf Helgoland kein Sturm, keine Sturmwandung. Und so, dass das alles in der Stunde sich dann verschiebt und so, das mag schon sein. Aber im Prinzip, wenn es auf Helgoland windstill ist, dann ist, ist, ist in München kein, kein Sturm. Oh, ich muss, super. Und das sind jetzt hier, da können Sie schon sehen, das ist jetzt Dezember 2019, als da so viel Wind war, da waren die Preise negativ. Das ist hier, sind die Preise jetzt, die Strompreise an der Börse aufgetragen. Die Strompreise, da hat man äh, über, über drei Millionen, hat das gekostet in der Zeit. Da haben die, zum Beispiel die Holländer, haben drei Millionen bekommen, weil die unseren, unseren zu vielen Windstrom genommen haben. Wir haben aber an dem Tag für den Windstrom an die Betreiber der Windanlagen über das EEG-Gesetz, haben wir diesen Preis bezahlt hier, vier Millionen. Und die haben drei, zwei Millionen bekommen, insgesamt hat das uns Steuerzahler sechs Millionen gekostet. Ja, die vier und die zwei, ist ja klar. Das ist so. Gut, okay, das ist jetzt nochmal genau dargestellt, da können Sie sehen, das ist hier mit dem Export, hier unten hier ist die Nulllinie, hier ist der Export. Sehen Sie, wenn viel blau ist, ist auch hier unten viel Export. Das ist so. Das ist jetzt Januar, äh, Dezember 2019, Dezember, und das ist April 2019. Das ist jetzt, sehen Sie, hier haben wir auch ein bisschen Import. Hier, hier ist kein Wind. Da haben wir dann ab und zu mal ein bisschen Importstrom. Aber sonst, hier die Sonne, hier auch die Sonne, die wir auch, da war sonnig an dem Tag, das ist ja... Wann ist das hier am äh, Ostern? Das ist zu Ostern. Zu Ostern ist das am Oster, Ostermontag hier. Ja, am Ostermontag da hatten wir einen negativen Strompreis. Das hat äh, Ostermontag, ich habe glaube ich 10 Millionen Euro hat das gekostet. Da war den ganzen Ostermontag, da war viel Sonne. Da war es sonnig, war ein schönes Wetter, wir haben uns alle gefreut. Und äh, auch mäßig Wind, war dort noch viel Wind. Da musste, hatten wir so viel Strom, dass wir den wieder verschenken mussten. Aber zu negativen Preisen verschenken. Und für 10 Millionen Euro haben wir den verschenkt. Das können Sie schön sehen. Sonst ist er mal positiv, aber nur Ostermontag hat er nicht geklappt. Da musste man den Strom verschenken für 10 Millionen Euro. Und dann war, hat, hatten wir einen dankbaren Abnehmer, die das dann genommen haben. Inzwischen sind das dann 32, Millionen, äh, 32 Milliarden, die wir als Stromverbraucher ja jährlich über die EEG-Abgabe zahlen. Und 32 Milliarden, ich hatte eben den Strom, noch fünf Minuten. Gut, okay, danke. Fünf, fünf Minuten mehr fertig. Äh, dann äh, sind wir äh, 32 Milliarden. Das ist etwa so viel wie früher oder heute noch fast. 40 Milliarden hatte ich ja eben angegeben, die Stromerzeugung kostet. Das wird jetzt zusätzlich über das EG uns allen als Strom, äh, als EG-Abgabe ab, abkassiert. Und das ist im Prinzip unfair, weil die Steuer ja, na, wir sprechen ja anfangs von sozialer Marktwirtschaft. Sozial heißt, dass der, der leistungsfähig ist, der auch viel Geld verdient, auch viel Steuer zahlen muss. Und der kein Geld verdient und nicht leistungsfähig ist, aus welchem Grund auch immer, muss auch wenig Steuer bezahlen. Aber die Familie, die arm ist und äh, weniger äh, ein, ein zartes Filetsteg äh, brät, sondern ein Kessel Erbsensuppe. Die Erbsensuppe braucht weit mehr Energie als wie das Filetsteg, weit mehr. Also, die muss jetzt das EG bezahlen. Diese, na, na, von daher ist das auch sozial unter dem Überschrift soziale Marktwirtschaft genau das, das Falscheste, was man machen kann. Was unser Bundeskanzler ja richtig, wie ich an, eingangs sagte, erkannt hat. Aber sie können es nicht ändern, weil der grüne Zeitgeist das ihr nicht gestattet. Das ist so. 
Also jetzt hier, jetzt muss ich ihn aber noch schnell machen, das war nur noch zwei Minuten. In den Fachzeitschriften, da können Sie jetzt voll in den Trick lesen, das habe ich hier mal schön gegenübergestellt. Die Leistung, die wir abnehmen, das können Sie an dem Oberdiagramm sehen, die, die wird gemessen als Viertelstundenmittelwerte. Jeder Techniker weiß warum, das hängt mit der Erwärmung der elektrischen Maschine zusammen. Wenn Sie aber jetzt daraus Tagesmittelwerte machen, also Sie, die das Angebot der Solaranlage über den Tag mitteln, über den Tag 24 Stunden mitteln, dann scheint die Sonne ja scheinbar auch in der Nacht. Und das macht zum Beispiel, machen die, Di die Diagramme hier, das untere Diagramm in der ZFK. Das kommt daher, die sind auch nicht böswillig, die wollen uns nicht betrügen, aber ich bin überzeugt, dass viele Politiker das nicht erkennen. Die, die stellen Tagesmittelwerte dar, weil an der Strombörse in einem bestimmten Tarif der Strom als Tagesmittelwerte gehandelt wird. Dann macht es Sinn, auch Tagesmittelwerte darzustellen des Angebotes. Ja? Das macht den Sinn. Dann entsteht aber aus, aus den Stunden, wo die Sonne ja nicht scheint, entsteht eine Leistung, die dann halb so groß ist, als wenn sie nur die Tagesleistung darstellen. Das ist ja klar, die ist dann nur halb so groß als Mittelwert, ist sie ja dann so darstellen. So, und dadurch, so, und wenn Sie dieses Diagramm dann betrachten, dann können Sie doch sehen, das Blaue darin ist der Wind und das Gelbe ist die Sonne. Wie viele Anlagen Sie mehr bauen müssen, um 100 Prozent zu erreichen? Das können Sie jedem, können Sie, meiner, meiner Mutter können Sie klar machen, ich muss nur mehr Solaren abbauen, dann habe ich 100 Prozent der Versorgung sicher. Das stimmt aber ja nicht. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. So, so und deswegen, das ist jetzt hier, August 2018, sehen Sie, August ist natürlich viel Sonne da, jeden Tag. Jetzt im August 2018 hat die Sonne immer geschieden. Das ist jetzt Dezember 2019, das ist schon anders. Da ist die Sonne, sehen Sie, die ist da unten, das ist so viel wie nichts. Aber immerhin, sie ist aber immer da. Sie ist nie, die Nacht gibt es da nicht. Die Sonne ist immer, und oben sehen Sie die Wirklichkeit, Wind und Sonne, und unten sehen Sie die, das, was die da in der, in der Presse darstellen. Und das ist so... Ja, das ist, ist schon, das ist schon das Letzte, das habe ich von, das ist also hier, was ist das hier, Dezember 2019, das ist das Letzte, was ich meine, also die letzte Dezember, über Weihnachten ist das, hier, 24. Weihnachten, sehen Sie, Weihnachten, 24., 25., 26., 27. ist wieder Wind und Sonne gleich Null, Wind und Sonne gleich Null, sehen Sie, das sehen Sie im Tagesmittelwert ist es auch, auch niedrig, aber es geht dann nie mehr auf Null, die Sonne scheint ja immer, denn der Wind, der Wind weht auch immer ein bisschen innerhalb des Tages. Und als Tagesmittelwert ist das dann immer da. Und die, die Nullwerte werden dadurch weggetrickst, durch diese Tagesmittelwertdarstellung. Und da kann ich nur die politische, äh, Kollegen mit politischer Verantwortung darauf hinweisen, dass sie äh, tun ist, nicht darauf reinfallen. Dass man durch, äh, durch vermehrte Anzahl der Anlagen das Problem lösen könnte. Nein, sie können es nur dann lösen, wenn sie einen Speicher erfinden. Meine Damen und Herren, aber einen Speicher... Ob Sie den erfinden, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde den erst als möglich ansehen, wenn mir oder uns 78-Jährigen die dritten Zähne wachsen. <lacht> erst dann, erst dann. Wenn die Mediziner was finden, dass mir die dritten Zähne wachsen, was ich sehr begrüßen würde. Aber das, und dann wird es uns Elektrotechnikern Speicher zu erfinden. Erst dann, für große Mengen, also für kleine Batterien. Aber selbst für den Elektroautos erleben muss ja, wie schwierig es ist, Strom zu speichern. Und der liebe Gott hat das schließlich einfach nicht gemacht. Das ist der Schuld, nicht wir. Das ist so. Aber gut, okay. So, ja, ich mache jetzt Schluss. So, ich, bin, ich danke für Ihr Interesse. Bitte, was jetzt? Ja, was folgt daraus? Ja, daraus folgt, dass wir behutsam, äh, behutsam ich habe es auch hier dargestellt, so, äh, kurzfristig. Was gestern gut war, sollte auch heute noch brauchbar sein. Die Ausstiegsszenarien auch bezüglich der Kosteneffizienz überdenken. Ideologiefrei, rational entscheiden. Das ist das, was ich äh, an politisch Verantwortliche äh, fordern würde. Mittelfristig Offen für Besseres und Neues. Wenn Sie was erfinden, wenn Sie auch einen Speicher erfinden sollten, gerne. Ist doch okay. Aber es gibt ganz viele Forschungen. Ich habe auch viele Kollegen von der Forschung. 
gerade bei uns in Aachen äh, ist ein bestimmtes Institut, was da den Rachel, der kommt aus Düren, hier, der ist ja ähm, im Und? Umweltministerium der parlamentische, Sta äh, parlamentische äh, Staatssekretär für Forschung, wenn der zu dem Institut kommt, dann muss der Institutsleiter ja zunächst einmal sagen, wir sind kurz vom Durchbruch, Herr Rache, kurz vom Durchbruch. Und das Problem der Stromspeicherung wird gelöst. Ich brauche nur noch mal 10 Millionen. Und dann kriegt er seine 10 Millionen und dann kommt er in fünf Jahren wieder und sagt, ja, wir sind wieder durch, 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 durch. ich brauche wieder 10 Millionen. Und so geht das von Mal zu Mal weiter. Weil die physikalischen Grundlagen, Prinzipien, Elektrisches Feld, magnetische Feld, Energie, chemische Energie, die sind ja viele Chemiker heute hier. Das elektrotechnische Potenzial ist um die 1, 2 Volt rum. Das ist nicht Millionen Volt. Das war das Problem doch. Wenn wir Energie erzeugen, aus Kohle machen, kriegen wir 8 Kilowattstunden pro Kilogramm. Aus, aus Braunkohle 3 Kilowattstunden pro Kilogramm, aus Holz 2, Kilowattstunden pro Kilogramm. Dann kommt der Otto Hahn und die Lise Meiner und machen da irgendwas Fummelei mit äh, und spalten da ein Atom. Und schrei, da schreibt die liebe äh, die Lise Meitner aus äh, Oslo, dem Otto Hahn, ihrem Chef, sie war ja nach Oslo entkommen und nicht nach Auschwitz, und äh, schreibt dem Otto Hahn, lieber Otto, was der letzte Experiment, was ich gemacht hatte, und so unter deiner Leitung, wie auch immer, ähm, da haben wir 20.000 Kilowattstunden pro Kilogramm Uran-235 gewonnen. 20.000, nicht 8 oder nicht vier oder drei, 20.000. Otto, das ist ganz was anderes, was wir beide da erfunden haben. Dann hat der Otto Hahn den Nobelpreis gekriegt und ließ mir noch nichts. Das ist das Problem. Gut. Okay. Gut. Herr okay. Professor Hals. Weltweite Fortschritte bei der Kernenergie zur Kenntnis nehmen, Mut, Fehlentscheidungen zu revidieren. Das wären so mittelfristig, meine Sache. Ja, ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen herzlich danken und stehe zur Diskussion. Ja, zur Verfügung.